मन की बात जन के साथ करने के लिए होन्नाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निकलते हुए एक और छोटा सा कस्बा है उसी विधानसभा का जहाँ पर आके मैं रुका हूँ स्थानीय लोग मेरे साथ कांग्रेस ने कांग्रेस ने क्या काम कांग्रेस नहीं काम किया नहीं नहीं बीजेपी किया वो तो फिर जिताया क्यों आपने अगर कांग्रेस ने काम ही नहीं किया और सब कुछ बीजेपी ने किया तो उसको जिताया क्यों आपने चार पहला चार वर्ष पहला बीजेपी आया क्या रेणुका चार्य का एक हजार छह सौ कोटी करोड़ रुपए आया वंदाली तालुक से रोड करने का एक सौ तीस कोटी का रोड करने का वो पानी नहीं रहता बीस दिन का एक पाता और रेणुका चार्य का कांग्रेस ने क्या नहीं किया पांच साल में बताइए पांच साल में कांग्रेस कुछ नहीं कुछ काम कर नहीं किया वो रोड पे पानी रोड वाटर पे क्या क्या नहीं किया उसने एग्रीकल्चर क्या भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया किसने किया था एमपी पी रेणुका चार हमारा नायक बहुत अच्छा काम किया उनाली क्षेत्र में वो दो बार यहाँ क्षेत्र में जीत गया और इस बार में आइए आप भी आइए आइए आप भी आइए इस बार में जनता का आशीर्वाद है एम पी रेणुकाचार्य को ये ये नया रोड है एक एक हजार तीस करोड़ का रोड किया किसने बनवाया किसने बनवाया ये एम पी रेणुकाचार्य ने बनाया कब 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 पिछले साल के पिछले साल कब पहले दो हजार आठ में और कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया तेरह से लेके अब तक दो हजार तेरह से लेके अब तक कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया तो इस बार जनता जनता क्या जवाब देगी उसे जनता जवाब देगी कांग्रेस को कि उन्होंने जवाब देगी जवाब देगी क्या आपको क्या लगता है कि क्या काम करना चाहिए अगर रेणुकाचार्य जीत जाते हैं यहाँ से एक नाम तेको नया तालुक बनाया और एम रेणुकाचार्य ने इसके अभी बहुत काम है वो कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं किया इसलिए तालुक के नए काम होना चाहिए इसलिए नया काम होना चाहिए नया काम होना चाहिए बताइए मुझे नया बोले तो उसको ऑफिस होना एक तीस बत्तीस डिपार्टमेंट है उसका मिनी विधान सौदा करने का है और के एस आर टी सी इधर बस स्टैंड करने का है और इधर के एस आर टी सी बस एक भी नहीं आ रहा है इधर जी जी आप बताइए बस स्टैंड की समस्या है बस नहीं आ रही है कौन का शुरुआत है इसका बीजेपी का शुरुआत है कांग्रेस का शुरुआत है किसकी जिम्मेदारी किसकी है अभी जिम्मेदारी किसका होता है तो इधर का शासक शांत गौड़ा जी है उसका जो जिम्मेदारी रहता है इधर बस का रास्ता की दौड़ा कर गई है रास्ता की एक स्ट्राइक हुआ है हमारा इधर बीजेपी पार्टी वाला नहीं एक दिन नामती तालुक को संपूर्ण बंद किया था ये रोड अभी अभी ये एमपी पी रेणुकाचार्य ने ये रोड लेकर है अनुदान लेकर है वो है तो इधर के शासक नहीं ना वो शासक ये रोड के बारे में किसी का अधिकार को ताकित ही नहीं किया था एक दिन भी नेमती तालुक को कंप्लीट बंद कर कर बीजेपी का कार्यकर्ता हो राट करने के बाद रेणुकाचार्य के रेन नेतृत्व में हो राट किया है तब इधर वो रोड सब बनाया हुआ है एक कार्यकर्ता का क्षमा से रोड हुआ है अभी ठीक है ठीक है पिछली बार बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ दो वोट मिला था और इस बार आप कह रहे हो बीजेपी जीत जाएगी ऐसा कैसे संभव है बताइए संभव बोले तो और वो उधर वो 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 टाइम पे केजीपी के आता ना इसलिए वो तो इधर इधर हुआ था आप बताइए पिछली बार केजीपी से कौन कैंडिडेट थे मिलियन का चल रहा सिक्स बार इस बार टू थाउजेंड वो इस बार केजीपी केजीपी नहीं हो बीजेपी जो तो जो कैंडिडेट पहले केजीपी में थे वही अब बीजेपी में आ गए हैं वो पहला भी बीजेपी था बाद में के जी पी का ना वो येडियुरप्पा का साथ में गया था हाँ आप बताइए कांग्रेस कहती है कि हम लोग चावल देते हैं फरी में सात किलो चावल देते हैं उसका मतलब क्या बोलते हैं चावल के ऊपर राजनीति जीत सकते हैं या रोजगार पर राजनीति जीती जाएगी ये लोगों को पता है ये चावल देने का पात कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट का है अब सभी को पता है ये चावल देने का बात क्या है जे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है हाँ इसलिए इस बार बीजेपी के गवर्नमेंट आ सकते हैं आ सकते हैं हाँ सकते जरूर आ सकती है बीजेपी का एक बार बताइए मोदी फैक्टर या मोयुद्रप्पा फैक्टर मोदी फैक्टर में और येडियुरप्पा के दोनों के भी फैक्टर इधर चलते हैं इस बार जो सिद्धू रमिया कह रहा है कि मैं कह रहे हैं सिद्धू रमिया जी कह रहे हैं कि मैं 120 से 140 सीटें लेके आऊंगा इस बार और सीएम की गद्दी दोबारा लेंगे येदुरप्पा जी भी कह रहे हैं कि हमारे भी 140 सीटें आएंगे आपको क्या लगता है कितनी सीटें लेके आएगी बीजेपी इस बार कांग्रेस कितना लेके आएगी सिद्धरामैया कहा था लेकिन आज आज उन्हें चुनाव में लड़ने के लिए क्षेत्र के क्षेत्र नहीं उसको 
इसलिए दो दो क्षेत्र में लड़ रहे हैं ये बात हमको पता चलते है ये सिद्धरामैया को डर लगे है जी 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 सीधे में डर लगता है आप हिंदी बोल सकते हैं बीजेपी कांग्रेस जेडीएस कौन जीतेगा कौन हु विन बीजेपी 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 जीत बीजेपी 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 जरूर बीजेपी 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 एमपी रेणका चार एमपी रेणका चार एमपी रेणका चार बीजेपी हो गया बीजेपी बीजेपी एमपी रेणका चार बीजेपी ये है होनाहाली जो विधानसभा क्षेत्र का हाल आपको दिखाया मैंने सीधी सी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है मैंने सिटी में ही बात करी वहां पे भी लोगों से ऑफ कैमरा बात की कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट बहुत जबरदस्त दावेदारी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं एक्स एम रह चुके हैं दो के अंदर उनके किए गए काम आज भी जनता गिनवा रही है सरकार दिखा रही है जनता दिखा रही है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर इस बार सीधे टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी एक और यहाँ पर मेन पॉइंट बताता हूँ आपको मैं पिछली बार के से यही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बहुत जबरदस्त दावेदारी ठोकी थी और बीजेपी को मात्र दो हजार वोट यहाँ पर मिले थे इस बार कहीं ना कहीं केजीपी और बीजेपी का जो अलायंस हो गया है जो समझौता आपस में येद्यूरप्पा जी और बीजेपी का हुआ है उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा एक और बात यहाँ पर बीजेपी की पार्टी छवि नहीं एक कार्यकर्ता की और जो कैंडिडेट है उसकी छवि काम कर रही है और वही छवि यहाँ पर जीत की दावेदारी ठोक रही है इसी प्रकार से अनेक अलग अलग विधानसभा के मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए बने रहे जन की बात के साथ किसी अलग विधानसभा के साथ किसी अलग वोटर के साथ किसी अलग नीति के साथ और किसी अलग मुद्दे के साथ धन्यवाद